வணக்கம் மைக்ரோபயாலஜி ஃபுட் டெக்னாலஜி ஃபுட் சயின்ஸ் படித்தவங்க அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி படித்தவங்களுக்கு இது ஒரு கோல்டன் டைம் போல் அதாவது ஏற்கனவே மெடிக்கல் ரெக்ரூட் போர்டு வந்து ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் போஸ்ட்டுக்கு கால் ஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க வரக்கூடிய பதிமூணாம் தேதியில் இருந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அதே டைமில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லக்கூடிய எஃப்எஸ்ஏஐ அந்த ஆர்கனைசேஷனும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் போஸ்ட் தென் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் போஸ்ட் இந்த ரெண்டு போஸ்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸரில் நூற்றி இருபத்தஞ்சி போஸ்ட் வேகன்சிஸ் இருக்குது தென் சென்ட்ரல் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் சிஎஃப்எஸ்ஓ பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு முப்பத்தி போஸ்ட் இருக்குது அது அது போக ஃபுட் அனலிஸ்ட் அஸ்டன் மேனேஜர்ஸ் நிறைய நடத்துகிறாங்க பட் இந்த ரெண்டு போஸ்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு தேர்ட்டி செவன் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் சிக்ஸ்டி டூ வேகன்சிஸ்க்கு வந்து நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு நல்ல சான்ஸ் இது ஏன்னா எக்ஸாமுக்கு படிக்கும் போதே நீங்கள் ரெண்டு எக்ஸாம் எழுதிக்கலாம் ஒன்று எம்ஆர்பி நோட்டிஃபை பண்ணதுக்கும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஏன்னா அவங்க எலிஜிபிலிட்டி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ என்ன எலிஜிபிலிட்டின்னு நான் சொல்கிறேன் விரிவாக சொல்கிறேன் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் பொறுத்த அளவுக்கு அவங்க மாஸ்டர் டிகிரி கேட்டிருக்காங்க மாஸ்டர் டிகிரி இன் கெமிஸ்ட்ரி பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஃபுட் டெக்னாலஜி ஆர் ஃபுட் சயின்ஸ் தென் ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் எடிபிள் ஆயில் டெக்னாலஜி மைக்ரோபயாலஜி டைரி டெக்னாலஜி அக்ரிகல்ச்சரல் ஆர் ஹார்டிகல்ச்சர் சயின்சஸ் அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் மைக்ரோபயாலஜி டாக்ஸிகாலஜி அல்லது வந்து லைஃப் சயின்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஈவன் லைஃப் சயின்ஸ் வந்து பாட்னி சார்ஜ் கூட அதில் எலிஜிபிள் தான் வரும் தென் பயோ டெக்னாலஜி ஆர் ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள் டெக்னாலஜி ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் குவாலிட்டி அஷுரன்ஸ் இதில் படித்தவங்க எல்லாருமே இந்த டெக்னிக்கல் போஸ்ட்டுக்கு அப் அப்ளை பண்ணலாம் அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஇ பிடெக்கில் வந்து ஃபுட் டெக்னாலஜி டெய்ரி டெக்னாலஜி பயோ டெக் முடித்தவங்க ஃபுட் ப்ராசஸிங் முடித்தவங்க அப்புறம் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் குவாலிட்டி அஷுரன்ஸ் முடித்தவங்க ஈவன் பேச்சர் டிகிரி இன் மெடிசின் ஆர் வெட்டினரி சயின்சஸ் ஆர் ஃபிஷரிஸ் அனிமல் சயின்ஸ் படித்தவங்க இந்த போஸ்ட் வந்து எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட பயாலஜி சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு படிப்பாக இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த போஸ்ட் இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா முக்கியமாக சென்ட்ரல் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர்னு சொல்லக்கூடிய போஸ்ட்டுக்கு டிகிரி இன் ஃபுட் டெக்னாலஜி அதாவது டிகிரி யூஜி தான் கேட்டிருக்காங்க டிகிரி இன் ஃபுட் டெக்னாலஜி டைரி டெக்னாலஜி பயோ டெக்னாலஜி ஆயில் டெக்னாலஜி அக்ரிகல்ச்சர் சயின்ஸ் வெட்டினரி சயின்ஸ் பயோ கெமிஸ்ட்ரி மைக்ரோ பயாலஜி ஆர் மாஸ்டர் டிகிரி இன் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் டிகிரி இன் மெடிசன் இது வந்து கேட்டுருங்க கண்டிப்பாக டிகிரி இன் மெடிசன் படித்தவங்க இதை எழுத போகிறதில்ல பயோ கெமிஸ்ட்ரி பைக்ரோ பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி படித்தவங்க ஃபுட் டெக்னாலஜி படித்தவங்க ஃபுட் சயின்ஸ் படித்தவங்க டெய்ரி டெக்னாலஜி படித்தவங்க இந்த போஸ்ட்டை வந்து எழுதலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் எம்ஆர்பிக்கும் இந்த எலிஜிபிலிட்டி தான் வரும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கரெக்டாக நீங்கள் படித்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட்டை தட்டி தூக்கலாம் இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த அளவுக்கு உங்கள் ரெண்டு ஸ்டேஜில் நடத்துகிறாங்க ஒன்று சிபிடி அதாவது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஒன் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு ஸ்டேஜ் டூ டெஸ்ட் ரெண்டு டெஸ்ட் நடத்துகிறாங்க ஸோ ரெண்டு ஸ்டேஜுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ஏஜ் வந்து ஃபிஃப்டி கொடுக்குறாங்க டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸருக்கும் சென்ட்ரல் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் போஸ்ட்டுக்குமே அதாவது ரெண்டுத்துலேயும் நீங்கள் வந்து மார்க் எடுக்கிறத வெயிட் ஏஜ் போடுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டே ஸ்டேஜ் டூவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ரேஷியோ எடுக்கிறாங்க தென் இன்டர்வியூக்கு வந்து ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் ரேஷியோவில் எடுக்கிறாங்க வரக்கூடிய எட்டாம் தேதியிலேருந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணலாம் இதில் வந்து லாஸ்ட் டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் லெவன் அதாவது நவம்பர் ஏழாம் தேதி நவம்பர் ஏழாம் தேதி தான் அவங்க கட் ஆஃப் டேட்டாக வச்சுருக்காங்க டிகிரி நீங்கள் அந்த டேட் படி நீங்கள் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சிலபஸை பார்க்கும்போது ஃபங்க்ஷன் நாலேஜ்னு வச்சுருப்பாங்க இது ஒரு இண்டிகேட்டிவ் சிலபஸ் தான் அதாவது இண்டியன் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுட் லாஸ் அது கண்டிப்பாக இருக்கும் லைக் ஸ்பைஸ் போர்ட் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுட் சேஃப்டி கோடக்ஸ் அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் பாடிஸ் இது பற்றிலாம் வந்து அவங்க கேட்பாங்க இது ஒன்று அப்புறம் எஸ்எஸ்சியோடைய ரோல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கேட்பாங்க அதாவது எப்படி எவல்யூ எவல்யூஷன் ஆஃப் எஸ்எஸ் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரைனிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் பில்டிங் அண்ட் தென் ரோல் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபுட் அத்தாரிட்டிஸ் லைக் சிவில் சப்ளை கார்ப்ரேஷன் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ஃபோர்ஸ்ம
ஸோ அதை நம்ம ஃபுல் ஃபோக்கஸாக படித்தோன்னா ஈஸியாக அந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண முடியும் அப்புறம் எல்லோரும் கேட்டிங்க ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் கிளாஸ் எடுப்பீங்களா சார் அப்படின்னு சொல்லி ஆமாம் நான் எடுக்க போகிறேன் அதாவது வரக்கூடிய சனிக்கிழமை வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது வியாழக்கிழமை ஈவினிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு ஒரு டெமோ கிளாஸ் ஒரு ஒன் ஹவர் இருக்கும் அதை அட்டன் பண்ணுங்கள் சாட்டர்டேலேருந்து ஒரு கிளாஸ் ஆரம்பிக்குது வீக்லி ஃபோர் டேஸ் கிளாஸ் இருக்கும் ஒன் டே டெஸ்ட் இருக்கும் அந்த கிளாஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபுல்லாக நான் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன கேட்பாங்களோ அதை மட்டும் நான் டெலிவரி பண்ணுவேன் நீங்கள் அதை உள்வாங்கிக்கணும் ஏன்னா இது வந்து நமக்கு லிமிட்டட் டைம் அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் இந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்கிறேன் டீட்டெயில்டாக நம்ம எடுக்கிறதுனாலும் பெரிய யூஸ் கிடையாது நமக்கு எக்ஸாமுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் படித்து போயிட்டே இருக்கணும் அதை தான் நான் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் இதுக்கு ஃபீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ அந்த டீடெயில்ஸ் போல் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கமெண்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் விருப்பம் இருந்தால் ஜாயின் பண்ணலாம் இன்னொன்று இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு நான் ஐம் மோஸ்ட் எலிஜிபிள் பிகாஸ் நான் ஃபுட் ஃபுட் காப்ரேஷன் ஆஃப் இண்டியா எக்ஸாமினேஷன் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் தென் ஐ எம் ஏ பயாலஜி கிராஜுவேட் ஸோ இது இந்த எக்ஸாம் வந்து எப்படி இருக்கும் எந்த மாதிரியான ஸ்டாண்டில் அவங்க கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் நன்றி